gracias, señor presidente. Compañeros y compañeras diputados, vengo a esta tribuna para presentar la siguiente reserva con la que propongo modificar el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para incorporar como una deducción personal los pagos por cuotas de reinscripción en las instituciones educativas privadas de educación básica y media superior, con el propósito de, co de procurar mayor acceso a la educación de las familias mexicanas. Con la modificación de este artículo, se recoge el espíritu de una iniciativa presentada por el senador del PAN, Fernando Torres Graciano, que se podrá beneficiar al contribuyente y, sobre todo, a los padres de familia que tienen a sus hijos en escuelas particulares y que cursan preescolar, primaria, secundaria, profesional técnica, bachillerato o su equivalente. Y es que en México somos muchos padres de familia que consideramos la escuela privada como una inversión obligada para nuestros hijos y no como un privilegio. La educación privada es entonces una opción válida para quienes creemos que a través de esta se puedan mejorar las oportunidades y perspectivas de nuestros hijos en un mundo que se encuentra cada vez más globalizado y competitivo. El tema es tan importante para millones de padres de familia que por ello pagamos sus costos que suben cada año. A esto hay que sumarle que por la reforma sendaria el 30% de las ganancias de los colegios ahora están grabadas, por lo que las inscripciones, reinscripciones y colegiaturas registraron este año un incremento del 29%. Desde la Administración Federal pasada es posible deducir las colegiaturas hasta un cierto límite, dependiendo del nivel educativo. Esto ha permitido que más mexicanos tengan acceso a este tipo de escuelas y puedan tener los estudios que necesitan para su futuro profesional. Sin embargo, las cuotas por reinscripción, que muchas veces son del doble de la colegiatura, no son deducibles de impuestos. Por esta razón, compañeras y compañeros, y creo que en esta ocasión no van a correr mucho para venir a votar, porque ya los dejaron muy quietecitos en su curul, para este beneficio se seguirán las mismas reglas que se están establecidas para deducir colegiaturas. Además, planteo que para esta deducción no se apliquen los límites de la ley del impuesto sobre la renta establecido desde el 2013. Compañeras y compañeros, debemos impulsar la educación, no debemos escatimar esfuerzos en materia de oportunidades educativas, pues éstas se traducirán en un mejor futuro para nuestros hijos y nuestras familias. Es cuanto, señor presidente.